Hi students, welcome to Baskets Biology. In this video, we will discuss the biomolecules of the line tool and expand change. In this video, the biomolecules of the NCRT is equal to the two academies. So, we will use the NCRT and the NCRT. So, we will use the NCRT and the NCRT. So, we will use the NCRT and the NCRT. We will skip the NCRT and the NCRT. Please like and share your friends. If you want to subscribe to this video, please subscribe to this video. If you want to subscribe to this video, please click the bell icon and click the bell icon. Please click the bell icon and click the bell icon. Please click the bell icon. So first of all, let's talk about the lesson of the biomolecules. So biomolecules are given that there is a wide diversity in living organisms in our biosphere. So in the biosphere, these organisms are also wide diversity, very diverse and different different organisms in the biosphere. And then now we have a question that arises in our mind. One of the mind is that the same chemicals are all living organisms made of the same chemicals. अन्य लिविंग ऑर्गेनिजम्स लोनों और लिविंग अन्य लिविंग ऑर्गेनिजम्स लोनों वक्के केमिकल्स होता है या अंडे वक्के केमिकल्स तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकोड़े फॉर्म होते हैं ना कुछ नहीं तो मात्रम मान ग्राउड जरूरत नहीं है अंडे इन दुकी कुछ नहीं अंडे ये बायोस पीलो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लेकिन अन्य ऑर्गेनिज्म्स को डा वक्के रखवाने केमिकल्स तो फॉर्म होता है या अंदर के टू क्वेश्चन को चोर चो एलिमेंट्स एंड कॉम्पोंड्स के मान के एलिमेंट्स वाले मान कॉम्पोंड्स ये एलिमेंट्स उन्हें ये कॉम्पोंड्स उन्हें टाइम जब से ने क्वेश्चन तेरे मन में आरोज जरूरत नहीं यू हैव लर्न्ड � so, we have to do the analysis of the elements. We have to do the chemistry of the elements. If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue, or a microbial paste. So, that is the analysis of the elements. We have to do the analysis of the elements. That is the analysis of the plant tissue, animal tissue, and microbial paste. So, the microbes. Animals and Plants In the overall chapter, there are many different organisms in the organisms and many different organisms in the organisms Plants, Animals and Microbes So, there are many different chemical elements in the organisms If we do the analysis, we obtain a list of elements like Carbon, Hydrogen, Oxygen and several others and their respective content per unit mass of living tissues तो लिविंग टिश्यूस लो इपरे तो मानों ये प्लांट टिश्यू आवत चु, अलग एनिमल टिश्यू आवत चु, माइक्रोबियल पेस्ट अंत माइक्रो अन्य कोड़े तेरी तो मानों पेस्ट का आवत है आराखन मानों के ओरंज जरिए किंदे, तो दिन ला मानों की एलिमेंट्स का लिस्ट का चोस्ते, तो एटवेंट एलिमेंट्स उन्नड़ोच्� डिपेंड होते हैं देर रेस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ़ द लिविंग टिश्यूस लिविंग टिश्यूस तलो अपने टुवन्टे मास ने बेस चेस कोने आ यूनिट अंडे पर यूनिट मास ने बेस चेस कोने अंडे मास एक कोना टुवन्टे आर्गेनिज्म से होते हैं वाटले एक को एलिमेंट्स होने चाहिए मास तक्कु कोना टुवन्टे वाटले आए � सिमिलर लिस्ट कर चोड़ा चो आधे वाले दिन का क्रेन्जे से रेंटे एक्टल का क्रस्ट हो तो एक्टल का क्रस्ट को दिख पाएंगे एक्टल में चिन्ह स्मॉल पीस थी इसको नहीं सो दान ही बोला आते नॉन लिविंग मैटर ना चोक रखा आते लिविंग मैटर लो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रेंटे वन्टे प्लांट इश्यू एनिमल इश्यू so, there are all elements in the earth crust, so there are all living matter in the earth crust, so there are all living matter in the earth crust. So, we will examine the exam. So, this is a similar list. So, we will have the same list in the same list. What are the difference between the two lists? If you choose the difference between the two lists, in absolute term, no such difference could be made out. So, we will have the difference between the two lists. आह चोल ले हम, तो चोर डॉन है तो जारक दान आते हैं, चोर ले मन जिप्सन आउट होते हैं, तो मैक्स वो रेंडिट लोगों के इक्वल के उन दो चू, तो एथ क्रस्ट ले एवेट एलिमेंट्स होते हैं, अबे एलिमेंट्स हो, आह ये देखते हैं मन को प्लांट इश्यू होते हैं, एनिमल इश्यू होते हैं, माइक्रोबल पेस्� ये देते लिविंग टिश्यूज़ के अंडे लिविंग ऑर्गेनिज्म लो अदर मन के नॉन लिविंग की रेंडिटी के चूसते लिविंग ऑर्गेनिज्म्स तल के टिश्यूज़ ले ऐवेते एलिमेंट्स होना यो 
అవే ఎలిమెంట్స్ నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ అనేటువంటి ఎర్త్ సెల్ ఎర్త్ క్రస్ట్ అంటే ఎర్త్ చిన్న ముక్క తీసుకుని దాన్ని మనం టెస్ట్ చేస్తే సేమ్ అవే ఎలిమెంట్స్ అనే ఉండడం జరుగుతుంది రెండులో పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే మాత్రం ఏమీ లేదని చెప్పేసి అని ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ శాంపుల్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్రస్ట్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ సేమ్ శాంపుల్ ఆఫ్ లివింగ్ టిష్యూస్ సో ఏదైతే మన ఎర్త్ క్రస్ట్ లో వచ్చినటువంటి లిస్ట్ ఎలిమెంట్ తాలూకా లిస్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో అదే లిస్ట్ మనం తీసుకున్నటువంటి లివింగ్ ఆర్గనిజం లివింగ్ టిష్యూస్ తాలూకా దానిలో కూడా సేమ్ అయితే మాత్రం రావడం జరుగుతుంది రెండు శాంపుల్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉండడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంది ఎందుకంటే ఎర్త్ క్రాస్ట్ నుంచే ప్లాంట్స్ వెళ్తుంది ప్లాంట్స్ నుంచే ఆనిమల్స్ వెళ్తుంది సో ఈ రకంగా వెళ్తుంది కాబట్టి మాక్సిమం ఎర్త్ క్రాస్ట్ లో ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అయ్యే ఎలిమెంట్స్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ లో కూడా మాక్సిమం ఉంటాయి ఎవెవర్ ఈ క్లోజర్ ఎగ్జామినేషన్ రివెల్స్ దట్ ద రిలేటివ్ అబౌండెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ హయ్యర్ ఇన్ ఎనీ లివింగ్ ఆర్గనిజం దాన్ ఇన్ ఎర్త్ క్రస్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఎర్త్ క్రస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎర్త్ క్రస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ కంటే లివింగ్ ఆర్గనిజం లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ తాలూకా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎర్త్ క్రస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ మనకు రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేటువంటి హా కార్బన్ అవ్వచ్చు హైడ్రోజన్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎర్త్ క్రస్ట్ లో కంటే లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ అంటే లివింగ్ టిష్యూ మనం ఏదైతే అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్ లో లివింగ్ టిష్యూస్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎర్త్ క్రస్ట్ లో కంటే సో ఇది మనకు ఫస్ట్ పేద సంబంధించింది సో నెక్స్ట్ పేర్ చూడండి హౌ టు ఎనలైజ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ సో కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఏ విధంగా ఎనలైజ్ చేస్తాం అంటే వి కెన్ కంటిన్యూ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ సో ఇది దీని క్వశ్చన్ మనం ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా మనం అడుగు అడిగితే ఏమి చేయడం మనకి వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ సో లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ లో ఎటువంటి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉండొచ్చు సో హౌ డస్ వన్ గో అబౌట్ ఫైండింగ్ ద ఆన్సర్ సో అయితే ఈ ఆన్సర్ ని ఫైండింగ్ చేయాలి అంటే టు గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే వన్ హ్యాస్ టు పెర్ఫార్మ్ ఏ కెమికల్ అనాలిసిస్ ఒక కెమికల్ అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఏదైతే మనకి లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఉన్నాయో లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ లో ఏవైతే ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే సో దీని ఆన్సర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఆన్సర్ మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది మనకి కంపల్సరీగా కెమికల్ అనాలిసిస్ చేయాలి సో ఏదైతే మన లివింగ్ టిష్యూస్ నేను తీసుకుని దాని కెమికల్ అనాలిసిస్ చేస్తే అందులో ఏ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయనేది మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి వీ క్యాన్ టేక్ ఎనీ లివింగ్ టిష్యూ ఒక లివింగ్ టిష్యూ తీసుకుంటున్నాం అదేంటి ఏ వెజిటేబుల్ ఆర్ ఏ పీస్ ఆఫ్ లివర్ అంటే యానిమల్ సంబంధించిన లివర్ అని తీసుకోవచ్చు ఏదైనా ప్లాంట్ సంబంధించి ఏదో ఒక వెజిటేబుల్ సో వెజిటేబుల్ తీసుకున్న తర్వాత అండ్ గ్రైండ్ ఇట్ ఇన్ ఏ మన ట్రై క్లోరో ఎసిటిక్ యాసిడ్ మనకి ఏంటంటే ట్రై క్లోరో ఎసిటిక్ యాసిడ్ యూస్ యూజ్ ఏ మోటార్ అండ్ పిస్టల్ సో మోటార్ ని పిస్టల్ ని యూస్ చేసి సో మోటార్ అంటే ఇది మనకి ల్యాబరేటరీ లో ఉంటుంది ఇలా ఒక మోటార్ పిస్టల్ ఉంటుంది సో ఈ మోటార్ పిస్టల్ లో ఏంటంటే ఆ ఏదైతే మన లివర్ ని గానీ అదే విధంగా మనకి ప్లాంట్ లో వెజిటేబుల్ గానీ ఈ మోటార్ లో వేసి దాన్ని మనం గ్రైండింగ్ చేస్తాం పేస్ట్ పేస్ట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం అయితే పేస్ట్ అనేది మనకి ఏమో ఏమవుతుందంటే పేస్ట్ అనేది మనం లిక్విడ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఒక యాసిడ్ మనం యూస్ చేస్తాం ఆ యాసిడ్ ఏమో యూస్ చేస్తుంటే ట్రై క్లోరో ఎస్టిక్ యాసిడ్ ని యూస్ చేస్తాం అంటే మనం మొత్తం ఏం పేస్ట్ లో గ్రైండ్ చేయాలి సో ఈ గ్రైండింగ్ పర్పస్ కి రెండు కూడా యూస్ చేస్తాం సో ఆ రకంగా మనకి ఏంటి చేసిన తర్వాత అవి థిక్ స్లరీ సో అలా గ్రైండ్ దాన్ని గట్టిగా గ్రైండింగ్ చేస్తే చేస్తే ఏమవుతుంది ఒక థిక్ స్లరీ కింద స్లరీ కింద అయితే మాత్రం అది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఇఫ్ వి వర్క్ టు స్ట్రైన్ దిస్ త్రూ ఏ మన చీజ్ క్లాత్ ఆర్ కాటన్ సో కాటన్ క్లాత్ కానీ చీజ్ క్లాత్ కానీ యూస్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తాం స్ట్రైన్ చేస్తాం అంటే ఏదైనా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బేకర్ తీసుకొని సో బేకర్ లో ఫనిల్ లాంటిది సంథింగ్ ఏదో ఫనిల్ పెట్టి దీనిపైన మనం ఏమంటే కాటన్ క్లాత్ పెట్టి ఏదైతే మనకి గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ అని తీసుకొచ్చి పైన నుంచి వేస్తాం సో పైన నుంచి వేస్తాం ఏంటంటే కాటన్ క్లాత్ నుంచి ఏంటంటే ఈ ఏదైతే యాసిడ్ అంతా కూడా మనకి ఏమవుతుంది కిందకి బేకర్ లోకి రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి సో ఈ రకంగ
ఈ పైన ఏదైతే క్లాత్ లో మిగిలిపోయిందో యాసిడ్ అయితే కిందకి డ్రైన్ అవ్వడం జరిగింది సో రిమైనింగ్ అంతా కూడా మనకి పైన క్లాత్ లో ఉండిపోతుంది ఆ క్లాత్ లో ఉండిపోయింది ఏంటంటే యాసిడ్ ఇన్ సాలిబుల్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్తారు సో అది మనకి యాసిడ్ లో ఏవైతే మిక్స్ అవ్వో మిక్స్ అవ్వని అవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆ క్లాత్ లో ఉండిపోయి యాసిడ్ లో సాలిబుల్ అయిన కూడా ఏవతుంటే ఈ కిందకి రావడం అనేది జరిగింది సో సైంటిస్ట్ హ్యావ్ ఫౌమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ దసిడ్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ పూల్ ఈ యాసిడ్ సొల్యూషన్ పూల్ ఏదైతే థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అయితే మాత్రం వీళ్ళు సైంటిస్ట్ అందరూ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది సో ఇది దీని ఇంట్రడక్షన్ సో దీని తర్వాత ఏం చేద్దాం మనం నెక్స్ట్ రోజు చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ